皆さんこんにちは。現代化成学科の三宅紀子です。え今回は総合型選抜の課題のための体験授業を行いたいと思います。まず一番最初にえー、っと資料を皆さんと画面共有したいと思います。えっと、今,日今回の総合型選抜の課題の、えっと、体験授業テーマは「魚をもっと食卓に」ですえ。皆さんはお魚をいつも食べていますかえここにさまざまな魚料理の画像が出ていますがこの中に皆さんの好きなものはあるかしら中にはちょっとこれは食べにくいから苦手なんて思っているものもあるかもしれません。現代化生学科の1年生を対象とした食物学概論の授業の中で毎年魚についてのアンケートを取っています。質問事項はこの2つになります。まず1つ目は皆さんの夕食のおかずは平均して週に何回がお魚ですかということで選んでいただきます。2つ目に皆さんの好きな魚料理をあげてくださいというものです。はい、結果になりますまず一つ目の皆さんの夕食のおかずは平均して週に何回くらいお魚ですかという質問に対しまして、えー、っと今年度ですね一番新しい結果になりますが、えー、っと1回から2回というふうに答えている方が 65% ということで約3分の2を占めています。次いで3回から4回という方が約 20%。そしてほぼゼロ回という方も 10% ほどいました。えっと、昨年、それから一昨年の結果はというところで見ていきますと、えっと、今年度とほぼ同じような結果で、まあ、約3分の2は1回から2回という結果になりました、はい。2番目の皆さんの好きなお魚料理を回答してくださいというものです。えっと、今回の回答者は約120名の方だったんですが、えっと、そうですね、お寿司とかお刺身、これは好きっていう方、ね、ほとんどの方が好きというふうに回答しています。で、次いで、えっと、焼き魚、煮魚、フライ、ムニメルの順になっています。その他のところでは、カルパッチョ、マリネというふうに答えている方がお二人、それから蒸し魚と答えている方が1名いました。今のは現代化成学科での結果になりますが、日本全体で見ていくと、お魚を皆さん、どのくらい食べているんでしょうかということで、えー、とこれは厚生労働省が毎年実施している国民健康栄養調査の結果になります。1990年から一番新しいのが2019年になりますので、そこまでの魚介類と肉類の摂取量の推移を示したものになります。えっと、この値は、摂取量を、えっと、1日1人当たりのグラム数で示しております。青が魚介類の摂取量、そして、えっと、オレンジが肉類の摂取量を示しております。1990年代から2000年代の前半にかけては、えー、と魚介類の方がこのように肉類よりも摂取量が多かったのですが2006年平成18年に初めて肉の摂取量と魚の摂取量が逆転いたしましてその後も肉の摂取量は増加しているのに対しお魚の摂取量は減少し続けています。えすなわちお魚離れが進行しているというのが現状です。えさて、えっとこのお魚、私たちの健康にどう役立っているのかなということで、お魚の栄養素分について見ていきたいと思います。お魚に多く含まれる栄養素としては、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルが挙げられます。まず、えっとたくさん含まれている栄養素ということで、タンパク質と脂質を見ていきたいと思います。まずタンパク質ですが非常にここに書いてありますように良質なタンパク質を含んでいます
、なんとなくタンパク質というと、お肉を食べなくちゃって思い込んでいる方もいるかと思いますが、えっと、お魚もとても質のいい、栄養学的に質のいいタンパク質を含んでいます。えー、と質がいいってどういうことかっていうと私たちの体が必要としている、まあ、すなわち私たちの体はの中では作ることのできないアミノ酸必須アミノ酸を、えー、バランスよく含んでいるということを示しますお魚もこの必須アミノ酸をバランスよく含んでいる良質なタンパク質と言えます、えー、次に脂質です、えー、これはあの一番強調したいところになりますがえっと、N-3 系の不飽和脂肪酸えこの N-3 系というのは別名オメガ3不飽和脂肪酸とも言いますがえこれをきちんと含んでいるというところが特徴になりますこの N-3 系不飽和脂肪酸の中に含まれる、えっと、脂肪酸としてはえこれは皆さんも聞いたことがあるかと思いますが EPA それから DHA が挙げられます EPA というのはエイコサペンタイン酸の省略系、それから DHA というのはドコサヘキサエン酸の省略系になります。えこれらの,あの脂肪酸を含んでいるというところがお魚の脂質の特徴になる,なるかと思います。えっと、今、いきなり N-3 系の不飽和脂肪酸というのが出てきてしまいましたので、ちょっとだけ脂質について勉強していきたいと思います。脂質、油、そうですね、えっと、こういった食品の中に入っているものもそうですし、私たちの体を構成している油も、そのほとんどの油、脂質というのが、中性脂肪と呼ばれているものになります。え中性脂肪というのは、英語ではトリアシルグリセロールと言いまして、えっと、グリセロールに3つ脂肪酸がついた構造をしていますすなわちどういう脂肪酸を含んでいるのかということがその油の性質を決定するということになりますそれでは脂肪酸の種類をちょっと見ていきましょう、えー、まずはこのグリーンで書かれてますね飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸これはどこがどう違うのかっていうところを見ていきましょう、えー、まず飽和脂肪酸えー、っとまず脂肪酸と言いますのはえー、とどういう化学構造をしているのかっていいますと,、えー、と炭素の鎖がずっとつながっていますそして一番端っこのところには COOH という、ね、カルボキシルキという管の木がついているそういう化学構造をしているんですがこの炭素の CCCC っていう鎖の間に二重結合を全く持たないものこれが飽和脂肪酸になります一方不飽和脂肪酸はその炭素間に二重結合の部分があるというものになります。え飽和脂肪酸を多く含む油を持っている食品って言いますと、えっと、ここの画像に出ているようなお肉ですね、それからバターが挙げられます。すなわち動物性の油ということになります。これに対して不飽和脂肪酸を多く含む油というのは、えっと、こういったサラダオイルのような、えっと、植物性の油、それからそういった植物性の油を原料として作っているマーガリン、それからお魚などになります。さらにこの不飽和脂肪酸は二重結合の位置によって、まあ、どこに二重結があるのかなということによって N-6 系の不飽和脂肪酸そして N-3 系の不飽和脂肪酸にがあります、はい、この N-6 系の不飽和脂肪酸を多く含む油としてはこういった植物性の油ですねサラダオイルなどそれからマーガリンになりますが N-3 系の不飽和脂肪酸を多く含むのがお魚。そして一部の植物性の油になりますえ。これは最近コマーシャルなどでも皆さん耳にするチャンスがあるかと思いますが、えっと、エゴマから取ったエゴマ油、それからアマニ油、ねえ、こうした油には、えっと、N-3 系の不飽和脂肪酸が多く含まれています。まあ、ただ、まあ、こうした油はちょっとお値段が高いかなという気がいたします。
でこのようにあのいろいろな種類の脂肪酸、これそれぞれ体の中での働きが違いますので、えー、これらの脂肪酸をバランスよく摂取していくっていうのが私たちが健康に暮らしていくためにとても大切になります。えー、ですからお肉ばっかり食べるとかお魚ばっかり食べるというのではなくお肉もお魚もそれから植物性の油もバランスよくとっていくというのが健康に暮らしていくために重要になります。はいえー、それから次に微量栄養素のお話をしたいと思います。えっと、この微量ということで、えー、食品の中にも本当にごくわずかしか含まれておりませんし私たちの体が必要とする量も少ないでも大事な働きをしている栄養素ということですね。えっと、まずビタミンお魚にはさまざまなビタミンが含まれますが、えっと、このビタミン A ビタミン D といった使用性のビタミンとても重要です。えっと、ビタミン D は骨を丈夫にする働きがあります。え特に女性の場合、閉経期以降に女性ホルモンの分泌が少なくなってしまうと、骨がもろくなりやすいです。えそして、骨粗鬆症になる危険性もあります。えまあ、そういった骨粗鬆症を防ぐためにも、若いうちから骨を丈夫にしておくことっていうのはとても大切です。ですから骨を丈夫にしてくれるこのビタミン D も若いうちからしっかりと取るっていうこともあのとても大切になるかと思います。それから次にミネラルです。はい、今画像に出てきたようなまずこのカルシウムですね。えー、っと桜エビだとか、えー、それからこれは小魚の佃煮になりますが、まあ、こういった頭から尻尾までね全部食べるようなお魚。これにはこういったものからはカルシウムをしっかりと取ることができます。そしてこの右側にマグロのお刺身が出ていますけれども、こういった赤身のお魚には鉄が豊富に含まれています。あの鉄っていうと、なんか多分皆さんは一番にほうれん草とかをね、思い浮かべるかもしれません。そういった植物性の食品に含まれる鉄よりもお肉とかお魚、などですね、こういった動物性の食品に含まれる、えっと、鉄の方が体内での吸収が優れています。えー、鉄、欠乏性の貧血っていうのにね、悩んでいる女性も結構いるかと思います。まあ、そうした貧血を防ぐためにも、まあ、お肉だとか、そしてこういった赤身のお魚というのもとても役立ちます。はい、ということで、今、あの、お魚が。どんだけ健康に良いのかなっていうようなところを見ていきましたけれども最初に述べましたように残念ながらお魚離れが進行してきてしまっていますえ国としてもこの状況を何とかしなくてはということでえっと水産庁が2012年から魚の国幸せプロジェクトというのを始めていますその中でファストフィッシュファストフードならず、ファストフィッシュということで、手軽に、気軽に美味しく水産物を食べること、およびそれを可能にする商品というのを推進しています。はい、このような商品の中には、例えばサーモンのバタークリームソース、レンジで煮魚、天然大姿煮、そしてアジの大葉チーズタスタ揚げといった冷凍食品や、えー、他にも、えー、例えばサンマやサバをこのようにもう調理してあってあの温めてすぐ食べられるようになっているもの、えー、それから、えー、とセブンプレミアムで出している、えー、と魚惣菜シリーズということで今画像ではサワラの最強焼きが出ております、まあ、あのお,さあのお皿に盛り付けたところも出ていますけれどもあのこういった商品も非常にこれ売れているようです、えー、そしてこれはごく最近あの販売されたものになりますがイオンから出されたものでパパッとできるお魚おかずシリーズということでキューブ型、えっと、サイコロ型ですねこれにも骨とかも取ったお魚を、まあ、冷凍になったお魚をの素材ということでもうこのまま凍ったまままさざまなお料理に活用できるものなんていうのもあの出ています。はいえっとまあ、今あの国やそれから
あの企業での取り組みを見ていただきましたが、まあ、現代化生学科ではあの調理学実習の中で、えっと、このお魚というのを取り上げてみんなもお魚に親しみを持ってもらいたいなっていうようなことを授業の中でもやっています。はいえー、っとこれは、えー、っと1年生のこの授業の割と最初の方でやっていく。あの献立になりますがまず左側のブリの照り焼きですね、まあ、このように切り身のお魚の調理からまずやっていきましょうということであのお魚を焼くっていうとちょっとこうグリルのお掃除が面倒だなとかなんかそういうのがイメージとしてあるかもしれませんがもっと手軽にできるようにということで、まあ、フライパンを使った照り焼きという、ね、ことでご紹介をしています。それから、えっと、これ割と後半の方の授業でやるのですけれども、丸ごとのお魚にもトライしてもらいましょうということで、イワシを取り上げています。あのイワシというのはすごく身が柔らかいので、包丁でなくても、まあ、手で手開きと言われますが、手で開くことも可能です。えっと、もうイワシを手で開いて、そしてこんがり焼いて、タレを絡めて。とということであの、まあ、初めてっていう、ね、学生の皆さんも本当にみんな失敗しないでちゃんと上手にイワシの手開きができていますえそしてなんとなくイワシっていうと生臭いなんていうイメージを持っている方もいると思いますが、まあ、こんなふうにこんがり焼くとあのとても美味しく食べることができます、はい、それから3年生の食品の官能評価鑑別演習という授業の中ではお魚の鮮度を調べるということも授業の中で取り入れています。まあ、ここに出ているように例えばエラの色で見分けていくっていう方法などということで学んでいきます。そして実験が終わった後はもちろん、えー、この味いただきます。このように3枚におろして焼いてみんなで試食します。はい、味とっても美味しかったなんていう感想も聞かれました。えー、と今、お魚をもっと食卓にということで体験授業のことに、ね、お話ししてきましたが、えー、最後にこの総合型選抜の課題についてご説明したいと思います。はいえー、この課題の中ではここに示してある3つのことをやっていただきたいというふうに考えています。まず1つ目、なぜ魚をあまり食べなくなってきたかと思いますかその原因を調べて考えてみましょうということです。現代化生学科では化生学、生活について学んでいきます。うん化生学っていうと、お家の中のことをやるのかなっていうイメージを持っている方いると思います。もちろんお家の中のことだけではないんですが、まずはお家の中のところから、身近なところからあの考えていきましょう。まあ、今回もまずはお家、まあ、家庭の中でということで、まあ、食を扱ってますのでまずはお食事するダイニングからそしてお料理を作るキッチンからなんでだろうっていうところを考え始めてきてくださいでそこからさらに発展させてじゃあそのお魚を買い物をしているのは多分近所,近所のお店だと思いますということで地域のことも考えてみてくださいでそのお魚って近所で取れたもの多分違うと思いますということで、あの日本全体のとこ,こと、そして場合によっては輸入のお魚っていうこともあるかもしれません。ですから世界のことにも目を向けていきましょう。えそして、えっとまあ、私たちは消費者になるわけですけれども、消費者としての立場だけではなくて、お魚を販売している販売者や、えあるいは生産している人たちの立場で考えるっていうところも必要になってくるかと思います。まあ、そんな風にいろいろな面からなぜっていうところをぜひ考えてみてください。はい、2番目です。お魚の消費量を増やすためにあなたのアイデアを考えてください。ということで、今、体験授業の中では、えっと、国の取り組み、あるいは、えっと、食に関わる企業の取り組みを少しご紹介しましたけれどもみんなにお魚を食べてもらうためにはどうしたらいいのっていうところをあなたのアイデアをぜひ提案してみてください、はいえー、それから3つ目魚料理を取り入れた昼食または夕食の献立を考えてみましょうということで、えー、考えた献立の各料理の絵
を書いていただいて、料理名、そして主な材料をそこに書き添えていただきます。あの主な材料のところでは、まあ、調味料や油などは省略しても結構です。えっと、これの書き方についてはこの後すぐちょっと例をお示ししたいと思います。えー、そしてさらになぜこの献立にしたのかを含めて工夫した点を具体的に述べてください。はいえー、それでは各料理の絵、料理名、主な材料です。こんな感じで手書きで書いていただけたらと思います。えー、っと、これ私が書いた絵ですので、あまり上手には書けてないんですが、まあ、ここは美術大学ではないので、絵が上手かそうじゃないかっていうところは問いませんので、心配しないで書いてください。はい、じゃあちょっとご紹介しますね。はい、まずは今日の主催になりますが、カレーの煮付けです。えー、少しこう青いところねネギも添えてあります。はい、そして副菜としてはかぼちゃのそぼろ煮ということでかぼちゃの煮物の上に鶏ひき肉のあんがかかっていてそしてちょっと彩りで枝豆も散らしてあります。そしてもう一つの副菜としてわかめときゅうりの酢の物です。えー、そして汁はえー、っと油揚げと小松菜のお味噌汁にしました。そして白いご飯。という感じで、まあ、このように食卓に配膳するような形で、あの絵を描いていただけたら、手書きで描いていただけたらと思います。はい、で、まあ、今回この例としては和食の献立てをお示ししましたが、あの別に和食限定ではありません。洋風でも、それから中国風でも、それからエスニック風でも、ぜひお魚を美味しく食べられる献立て、えっ、ー、と提案していただきたいと思います。ということで、えっと、今回、えっと、お魚をもっと食卓にというテーマで、えっと、体験授業を行いました、えーまあ。身近な食生活の課題になるかと思いますので、ぜひ皆さん考えてみていただけたらと思います。えー、現代化成学科は、化成学について学ぶ学科です。化成学っていうのは、生活について学んでいくということです。私たちの生活の中でのさまざまな課題を発見してそれを解決していくためにはどうしたらいいのかっていうところを学んでいきます。えこういった課題に取り組んでいくっていうことはえこれから先大学で家政学を学んでいくっていうところにもちゃんとつなげていくことができます。えぜひこの課題にトライしてみていただきたいと思います。はい、えー、それでは、えー、っと総合型選抜の課題のための体験授業これで終わりにしたいと思います